Ya, uh, terima kasih buat Mbak Ayu dan uh, tim TD uh, telah memperkenalkan saya untuk uh, berarti sharing ya uh, tentang keadaan COVID-19 di Korea Selatan. Uh, sebelumnya uh, saya juga ingin uh, disclaimer ya uh, kalau saya juga bukan pakar kesehatan ya, sama kayak uh, Prof Eri tadi saya cuma hanya sekitar seorang mahasiswa PhD <laughs> yang sedang berusaha untuk lulus dan saya akan coba uh, membagikan apa yang saya alami di Korea Selatan ini uh, sebagai uh, pelajaran dan juga mungkin uh, apa ya informasi buat teman-teman di Indonesia. Jadi uh, di sini uh, saya juga saat outbreak uh, di Korea Selatan saya uh, juga sempat uh, bikin beberapa tulisan di uh, Facebook dan uh, posting di Instagram uh, karena pada waktu itu kondisi di Korea Selatan uh, outbreak bangetnya itu bulan memulai bulan Februari. Nah, dari mulai bulan Februari itu banyak tuh teman-teman yang dan saudara-saudara yang kayak nanya itu oh, gimana di sana, gimana aman gak aman gak gitu. Ya udah akhirnya karena banyak uh, pertanyaan-pertanyaan tersebutlah saya mencoba untuk uh, kayak update kabar gitu di uh, media sosial seperti itu. Uh, ini juga saya siapkan uh, sedikit uh, PowerPoint. Boleh di share screen, Mbak? Monggo, Mas, silakan Pak Ahmad. Ini gimana caranya? Udah, udah share screen ya? Sudah nampak, Pak. Yuk. Ya, jadi uh, ini saya oke. Okay. Uh, di sini timeline COVID-19 di Korea Selatan ya. Jadi yang pertama itu uh, Korea Selatan kasus pertama itu tanggal 20 Januari. Uh, nah setelah kasus pertama ini pemerintah langsung menetapkan yellow alert gitu. Jadi emergency level untuk uh, di Korea Selatan sendiri. Uh, kemudian uh, dari 27 Januari ini setelah 13 Januari Cina mempublikasi genome sequence dari virus baru ini. Uh, pemerintah Korea dan bersama beberapa perusahaan biotech itu meeting uh, untuk membicarakan produksi test kit yang mereka pakai sekarang. Kemudian uh, di Februari, uh, 4 Februari 2020 itu salah satu uh, perusahaan biotech di Korea itu uh, di ACC oleh uh, Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea untuk emergency use uh, test kitnya dan digunakan untuk rapid test sampai saat ini juga masih digunakan. Kemudian di tanggal 19 sampai 20 Februari itu terjadi outbreak yang disinyalir datang dari anggota jemaat gereja Sinchonji gitu. Jadi karena pada saat itu Korea mas pemerintah masih fokus di border imigrasi. Jadi untuk pengetesan di transmisi lokalnya belum diperketat untuk aturannya seperti itu. Kemudian setelah outbreak di Degu, pemerintah menetapkan red alert, kemudian dilakukan tes massal dan juga memperketat kewajiban aturan kewajiban tes gitu. Bagi yang menolak itu akan didenda sebesar sampai 10 juta won. Ya kalau nggak salah sampai 10 juta won. Nah, kemudian di 1 Maret karena di bulan Februari itu masyarakat berbondong-bondong ya membeli masker dan juga APD lainnya seperti hand sanitizer itu mereka kekurangan Korea kemudian pemerintah coba untuk produksi dalam negeri secara massal secara sebanyak banyaknya tapi penjualannya diatur oleh pemerintah. Nah kemudian dari situ himbauan tentang social distancing juga diberlakukan karena di Korea sendiri itu nggak ada aturan lockdown resmi ya dari pemerintah hanya sekedar himbauan-himbauan sosial distancing aja. Uh, jadi uh, sekitar mungkin satu setengah bulan itu uh, kasusnya mereda. Uh, jadi penambahan kasus yang pertama kali di bawah angka 100 itu di 15 Maret setelah sekitar satu bulan dari outbreak uh, di Degu itu tanggal 20 Februari. Kemudian di April ini uh, ini menarik ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita uh, 
mendengar berita bahwa tenaga medis itu banyak yang berguguran gitu ya. Garda terdepan untuk melawan COVID-19 di Indonesia itu banyak berguguran, tapi uh, kematian pertama tenaga medis uh, dalam hal ini dokter di Korea Selatan itu baru ada di berita di tanggal 3 April 2020. Kemudian di 5 April 2020, pemerintah lebih strik lagi untuk menghimbau social distancing dan bahkan diperpanjang sampai 19 April. Makanya sampai saat ini pun, sampai pekan kemarin, pekan kemarin itu sekolah masih pada libur, sekolah dan universitas, kayak gitu. Terus kemudian di 6 April itu terikor penambahan kasus yang pertama kali di bawah angka 50 dan 19 April kemarin itu ternyata social distancing-nya Timbalan sosial distancing diperpanjang lagi hingga 5 Mei. Jadi meskipun uh, hari Minggu yang lalu itu penambahan kasusnya itu uh, sudah satu digit ya, ada 8 kasus dan kebanyakan itu dari uh, kasus dari luar negeri ya, yang masuk ke Korea bukan transmisi lokal. Tapi uh, pemerintah Korea itu masih uh, tetap tidak mengendorkan apa ya uh, himbauan untuk sosial distancing seperti itu. dan uh, terus mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama dan berpartisipasi supaya transmisi lokal ini bisa uh, dipertahankan untuk uh, tidak menyebar kembali seperti itu. Nah, ini di tanggal 15 April 2020 uh, Korea ini mengeluarkan semacam brosur tapi 90 halaman sih ini uh, banyak juga. Uh, yang di request dari The World Bank kalau nggak salah Jadi how Korea responded to a pandemic using ICT, flattening the curve on COVID-19. Jadi bisa dicari di Google uh, judulnya ini. Dan ini table of contentnya uh, dari mulai uh, ICT how social distancing, look at COVID with speedy test, bla 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 lah pokoknya uh, bisa dibaca. Dan dari sini juga saya uh, juga dan juga pengalaman yang saya rasakan itu saya menyimpulkan bahwa uh, penanganan COVID-19 di Korea Selatan ini uh, yaitu ini saya bikin sendiri sebenarnya nih. Tes, stress and inform saya lupa ini saya bikin sendiri apa saya baca ya. Jadi mereka itu masif tes, uh, tes massal karena mereka produksi uh, banyak ya uh, test kit karena pengalaman di uh, tahun 2015 lalu waktu outbreak MERS, mereka kekurangan test kit jadinya uh, rate kematiannya tinggi. Nah, belajar dari pengalaman mereka langsung buru-buru bikin test kit untuk si virus ini virus baru ini kemudian melakukan tes massal dengan kapasitas uh, lebih dari 20.000 sampel per hari ya uh, jadi hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus dengan cara deteksi awal dan uh, sampai saat ini terdapat 600 lokasi pengambilan sampel dan termasuk dalamnya drive thru klinik kemudian setelah dites uh, uh, Pasien positif kemudian di trace dalam seminggu terakhir, seminggu ke belakang itu, kemana-mana aja jalannya, dan ini disediakan dalam satu digital map semacam ini, seperti ini, jadi ini lokasi-lokasi titik-titik yang didatangi oleh si pasien positif. Kemudian di-inform, di-publish, dengan tentunya memperhatikan privacy dari si pasien tersebut. diinform ke masyarakat melalui media, media-media sosial dan juga media-media massa uh, tentang kemana-kemana aja si pasien ini uh, berjalan gitu dengan sangat detail sehingga masyarakat bisa aware dan waspada uh, tidak um, mendekati area tersebut gitu dalam uh, 14 hari ke depan kayak gitu dan kemudian selain melalui uh, media-media sosial dan media massa, pemerintah juga uh, memberikan emergency alert melalui pesan individu ya langsung kayak langsung kayak semacam SMS masuk ke HP kita dan notifikasinya itu notifikasi emergency. Dan ini contoh-contohnya, ini saya ambil dari brosur yang sudah dibuat oleh pemerintah Korea. Di sini dari pemerintah lokal uh, kota Dan di sini saya screenshot dari uh, HP saya. Di sini hampir setiap hari pemerintah Korea itu mengirimkan SMS notifikasi emergency. Karena sampai saat ini uh, level emergency red alertnya itu masih belum diturunkan sama pemerintah pusat. Jadi di sini 
mereka mengirimkan himbauan untuk tidak berkerumun uh, di tempat uh, tertutup dan sebagainya dan bahkan ini dari uh, kota tempat saya tinggal uh, diinfokan setiap hari itu apakah ada penambahan pasien atau tidak nah meskipun tidak ada penambahan penambahan pasien di hari tersebut uh, mereka tetap menginformasikan seperti itu jadi info tidak ada penambahan pasien positif di lokal area seperti itu Jadi betapa pemerintah Korea ini sangat melayani masyarakatnya dengan informasi-informasi yang akurat dan tepat gitu. Jadi masyarakat bisa merasa aman gitu dan tenang seperti itu. Nah kemudian ini penanganan COVID-19 di Korea Selatan yang saya rangkum juga dari beberapa berita yang saya baca. Jadi pengatesan masal itu. Korea menggunakan metode swab ya. Kalau di Indonesia kan kita dengar rapid test yang awal itu menggunakan blood ya, antibody, antibody. Nah tapi kalau untuk di Korea Selatan mereka langsung menggunakan metode swab dengan analisis RT-PCR ya bisa dibaca di bisa dicari di Google <laughs> RT-PCR itu apa. Jadi keakurasiannya keakuratannya itu lebih tinggi daripada yang antibody. Kemudian eh, yang saya baca juga biaya yang dikeluarkan ini normalnya sebesar 160 ribu eh, Korean won atau setara dengan 2,1 juta rupiah untuk sekali tes. Tapi biaya ini juga bervariasi bergantung dengan kondisi pasien eh, dan juga asuransi kesehatan yang dimiliki. Jadi harganya itu bisa mulai dari 10 ribu mungkin naik, tapi ada juga yang eh, gratis. Dan saya dengar-dengar kebanyakan sih gratis gitu di cover sama pemerintah. Kemudian biaya perawatan juga di-cover oleh pemerintah. Di covernya penuh. Jadi saya pernah baca berita ada uh, foreigner yang sudah tinggal lama di Korea. Uh, ini ibu-ibu. Beliau ini pengusaha dan tinggal di uh, Korea udah lama. Nah, suaminya orang Korea. Uh, beliau ini sampai ngasih semacam... Uh, bingkisan ya kayak amplop berupa uang yang ditaruh di meja rumah sakit. Nah itu untuk para tenaga medis dan untuk kesehatan lah kayak rumah sakit gitu fasilitas kesehatan di situ sebagai rasa ucapan terima kasih karena sudah dirawat sampai sembuh dan memang tidak mengeluarkan biaya apa-apa seperti itu. Dan di sini ada saya ambil dari Facebook di grup Facebook grup. Jadi biaya perawatannya ini sekitar 9 juta ini kalau total dilihat sekitar 9 juta uh, ada 9 juta saya lupa ini 9 juta detailnya apa kemudian ya total-total sekitar uh, 11 lah 12 juta 12 juta won itu kalau dirupiahkan bisa setara 100 sekitar 150 juta rupiah. Tapi yang dibayarkan oleh orang tersebut di uh, uh, bilnya bil rumah sakitnya itu nol, gitu. karena COVID-19 ini sudah dijadikan sebagai national disaster mungkin ya. Jadi uh, pemerintah uh, berusaha untuk mem, apa ya, mengcover semua biaya perawatan dari pasien-pasien COVID-19 ini dan Uh, kemudian untuk warga yang dikarantina selama 14 hari uh, karena dia positif atau menjalankan kewajiban karena habis dari luar negeri itu pemerintah itu memberikan sembako kebutuhan selama 14 hari. Nah ini uh, sembako yang diberikan berupa minuman, bahan-bahan makanan dan juga di sini ada pasta gigi dan lain sebagainya. Dan ini uh, diberikan secara cuma-cuma gitu karena mereka harus menjalani kewajiban 14 hari dan supaya mereka benar-benar nggak keluar rumah kayak gitu. Nah kemudian ini kondisi kasus COVID-19 di Korea Selatan itu sendiri yang terbaru. Jadi sampai saat ini eh, sudah ada 10.674 kasus positif, tapi sudah ada 8.114 orang yang eh, recovery dan sembuh dipulangkan, sehingga eh, pasien yang masih menjalani perawatan sampai saat ini ada sekitar 2.324. Dan bisa kita lihat di sini ada kurva penambahannya, 
ketika outbreak dan mereka mengetes besar-besaran itu uh, penambahan pasiennya itu tertingginya ada 909 pas, uh, kasus. Kemudian sekarang mereka berhasil uh, ibaratnya flatten the curve uh, sehingga pas penambahan pasien positifnya itu ada di angka 8 untuk hari kemarin dan 13 untuk hari ini. Dan ini data pasien positif berdasarkan usia. Nah, di sini ternyata setelah dilakukan tes massal, rentang usia 20 dan 29 itu menjadi penyumbang terbesar dari pasien positif. Tapi tingkat kematiannya nol. Artinya mereka ini merupakan silent carrier atau silent spreader. Seperti itu. Jadi dengan adanya deteksi awal, Korea bisa mencegah si silent spreader ini untuk menyebarkan virusnya ke usia-usia rentang usia yang lainnya, kelompok usia yang lainnya. Di sini bisa kita lihat kelompok usia 50 tahun ke atas sampai 80 merupakan penyumbang terbesar untuk jumlah kematian pasien positif COVID-19 di Korea. Seperti itu. Jadi himbauan social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea ini sangat diterima oleh masyarakat dan juga sangat dipatuhi seperti demikian. Kemudian ini background ini briefing COVID-19 yang dilaksanakan setiap hari oleh pemerintah Korea dan di sini saya menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah pemerintah Korea Selatan itu bergerak secara cepat, tepat dan terstruktur dengan mengambil pelajaran dari outbreak MERS 2015 yang lalu. Kemudian kalau yang saya lihat nih selama saya tinggal di Korea Selatan, masyarakat Korea Selatan pada umumnya itu sangat memperhatikan kesehatan, sehingga mereka untuk masalah ini sangat mengikuti anjuran pemerintah. Dan pemerintah juga mengumumkan bahwa penerapan social distancing ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menekan penyebaran virus. Dan di akhir briefing dari dari pemerintah juga uh, mengatakan kepada masyarakat Korea bahwa uh, kita tidak bisa kembali ke uh, lifestyle sebelum uh, COVID-19. Jadi dengan penerapan lifestyle baru yang sekarang, masyarakat harus uh, sabar demi melawan pandemi bersama-sama. Se- uh, saat, uh, sehingga nanti ditemukan vaksinnya yang expert bilang itu akan ditemukan dalam beberapa tahun ke depan. Ya, jadi Uh, begitu aja sih yang yang uh, ingin saya bagikan dari kondisi COVID-19 di Korea Selatan dari mulai awal uh, kasus pertama sampai uh, saat ini mereka berhasil uh, flattening the curve uh, dari kasus positif itu tersendiri. Iya, Pak Ahmad terima kasih banyak nih Pak Ahmad. Tapi ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang saya dapatkan dari uh, teman-teman. Uh, baik itu yang WhatsApp ke saya maupun yang di YouTube ya tapi saya nggak dengar yeah. penjelasannya Pak Ahmad ini itu jadi sedih Pak ngebandingin sama yeah. Indonesia gitu Pak jadi saya langsung aja nih kali ini <laughs> ya yeah. nah, saya tuh nggak kelihatan ya saya mau nangis ya sebenarnya nggak nangis sih cuma kesel sih sebenarnya jadi uh. ada pertanyaan nih <laughs> ya yeah. jadi ada pertanyaan nih apa sih faktor yang bisa apply untuk Indonesia ya terlepas dari beda budaya lah beda pemerintahan beda standar ekonomi dan lain sebagainya itu apa yang pertama itu pak yang kedua uh. Uh, Korea kan mengumumkan forecast uh, COVID-19 ini berakhir kan agak lama ya katanya ya jadi kalau yeah. misalnya menurut Bapak Ahmad sendiri ya itu kalau Korea flatnya aja masih lama kira-kira kalau di Indonesia nih flatnya gimana nih Pak Bapak juga kan mungkin mau perhatikan ya karena mungkin ada keluarga juga di Indonesia dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Yeah, yeah. Terus, uh, terus yeah. nih, dua dulu Pak, ini sebenarnya juga ada lagi nih Pak di chat Pak, tapi kayaknya dua dulu deh Pak. Kira-kira biar saya nggak sedih-sedih banget ya Pak ya. Apa nih Pak kira-kira yeah, yeah. yang bisa diterapkan? Ya yeah, jadi um, menurut saya apa yang bisa dicontoh atau ditiru oleh pemerintah Indonesia itu, uh, yang pertama itu adalah uh, tes ya. Tes, 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 dan tes mungkin itu yang dilakukan oleh Malaysia yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eri. Jadi uh, yang saya tahu, banyak negara, 120 negara itu request untuk uh, meminta tes kit dari Korea Selatan. Seperti itu. 
tapi uh, baru sampai saat ini baru tiga negara yang uh, di ACC untuk diberikan tes kit salah satunya Indonesia kayak gitu. Nah mungkin dengan uh, datangnya tes kit dari pemerintahan Korea Selatan ke Indonesia, mungkin pemerintah Indonesia mulai bisa untuk ngetesin, ngetesin uh, atau PDP seperti itu, sehingga ketika ketahuan uh, itu treatment early treatmentnya bisa langsung dilakukan. Nah sehingga uh, kasus penyebaran dan kasus kematiannya juga bisa ditekan. Itu sih kalau yang saya uh, tangkap ya dari uh, gerakan atau strategi pemerintah Korea. Jadi uh, trace, test, kemudian early detection, early detection, early treatment, early treatment, virus uh, apa namanya uh, virus transmission itu bisa di uh, reduce gitu, di, di dikurangi gitu, ditekan seperti itu. Dan untuk uh, di Indonesia sih sebenarnya saya pikir butuh lockdown ya, butuh karantina wilayah ya. Jadi uh, untuk zona-zona merah ya dengan pemberlakuan PSBB yang sekarang mungkin saya pikir insya Allah akan efektif untuk kedepannya. Tapi dengan catatan masyarakat juga turut uh, kooperatif atau kerjasama dengan pemerintah kayak gitu. Kalau yang saya dengar sekarang sih baru seminggu PSBB seminggu sepi itu, terus minggu berikutnya tuh langsung rame kayak gitu. Nah itu yang menjadi masalah. Artinya uh, kita juga harus pintar-pintar gitu untuk apa ya memberitahukan masyarakat gitu ya mengedukasi masyarakat kayak gitu tentang bahaya covid 19 ini kayak gitu jadi masyarakat juga bisa turut serta gitu dalam protokol yang sudah disediakan oleh pemerintah uh, terus itu yang pertama jelaskan ya lanjut pak lanjut lanjut lanjut, lanjut. Nah, terus, terus Uh, yang kedua itu tadi apa forecast ya di Indonesia kira-kira berapa lama? Uh, kalau Korea ini uh, kemarin di briefing itu saya mendapat poin yang menarik itu di akhir slide saya juga uh, uh, ditampilkan. Jadi uh, orang dari pemerintah bilang kalau expert itu uh, mengatakan si virus corona ini tidak akan bisa ditekan 100%, tidak akan bisa dihilangkan 100% uh, hingga ada vaksin yang memang baru bisa didevelop atau bisa bisa digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, beberapa tahun ke depan ini kita tidak bisa kembali ke lifestyle atau kehidupan yang sama sebelum di COVID-19. Kayak gitu. Jadi, saya pikir sih social distancing ini akan menjadi lifestyle atau budaya baru ya di seluruh dunia. Kayak gitu. yang mana uh, lifestyle ini bisa digunakan untuk uh, sama-sama uh, menekan penyebaran COVID-19, seperti itu. Dan saya pikir kalau misalkan ini memang uh, PSBB sukses di Indonesia, ya saya pikir bisa itu Indonesia uh, dalam waktu 2-3 bulan. <tuh> Tradisi saya sih. Bisa ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan ya. Ya kita berdoa aja lah. <tuh> berdoa mumpung dikit lagi bulan puasa nih ya banyak ya, banyak berdoa, <laughs> banyak berdoa. <Okay. laughs> pak ini kan kalau di Korea nggak ada yang namanya lockdown ya pak ya iya ya dia nggak ada lockdown tapi masyarakatnya patuh gitu ya untuk melaksanakan social distancing ini gitu kan ya. itu menurut bapak Emang karena masyarakatnya udah maju, pinter-pinter atau apa atau gimana sih Pak? Kan kalau di Indonesia kan, uh, seperti yang tadi Bapak uh, bilang kan banyak yang kalau sekolah saya sih curiga masyarakat Indonesia tuh kadang-kadang mungkin karena terdesak kebutuhan juga ya, jadi harus keluar rumah gitu. KRL masih penuh gitu kan? Iya 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 iya. Hmm. Jadi kenapa masyarakatnya bisa taat gitu Pak? Uh, yang pertama memang uh, uh, kalau untuk masalah kesehatan uh, masyarakat Korea ini sangat sangat apa ya sangat peduli gitu dengan kesehatan mereka sendiri dan kalau saya mikirnya bahkan mereka terkena uh, ter, ter, terkesan lebay gitu ya terkesan lebay uh, untuk masalah kesehatan jadi kayak batuk dikit aja uhu gitu misalkan dan ini di luar covid ya di luar di luar uh, sebelum sebelum covid 
sebelum covid orang-orang batuk aja gitu langsung ke dokter gitu atau apa gitu makanya oh, di sini asuransi gitu kesehatannya ya. coveragenya sangat tinggi kayak gitu hmm, nah, ya, ya, karena ya. menurut saya Korea ini kan budaya bekerjanya itu kan sangat tinggi ya dan mereka pengennya sangat produktif dan sangat cepat-cepat gitu jadi kalau misalnya mereka sakit dikit itu mungkin mereka mikirnya oh nanti gua nggak produktif kayak gitu dengan tidak produktif akhirnya jadi bisa misalkan gajinya kurang lah dapat uangnya kurang lah kayak gitu nah karena masalah itu juga mereka sangat konsen terhadap kesehatan kayak gitu jadi ya. karena covid 19 ini menyangkut uh, kesehatan mereka ya mereka iya iya aja dibilangin sama pemerintah jadi oh ini virus nih bahaya diem di rumah oh iya iya gitu 